of this conference will now be recorded. And Manaki in the Kadaka Owls and Panagoda lays in the Kante a comrade scotch a keyword save it on deck. Comrade speak a keyword good number, comrade Salaman the Sir Padaman the Sir. All title love, all description of what a keywords work on a seripote maxim. Kani and under Okavala Manon chase a project key, comrade secum on the layer. And a Padaman the owner make the comrade say a very, very rakan. Various type of keywords, various sites of sound like. So, Alan the Puruman Watago site builds early and you could the Dean Medoko the keyword analysis, Meda keyword ideas generation, Medoko the idea on Tegan the better ghost. So, Munda, the Monk major keyword, major mirror keywords, this can such as the Napu, check commentators, check titles, look keywords. All discussions look keywords on the list out chess condi individual than such as and the competition and the Google keyword plan on ninja numbers this con a this con a number star or other mirror oko keyword go to the con ideas of sound keyword go by the one the chin can man someone in China per day on day where a keyword such as number than data ask on the danic someone in chicken keyword ideas of the avi and the gochini put a chin con a common on the chin. And the gun the same type of pattern I got, but one is Kotayam on Nostagan to check your gun, could take a time burden. So you could have Aramar Kunda, the keyword by relevance and Jeppy, is a conjunct track chest con Paka Jarutundi, a keyword Motangan burden named Tanedi, so the Anishimiru chest con surplus. So the track chest conte make a convert on the wallet and a long tail keyword on a word of this con as a long tail and a parlez. Short tail keyword and a far less problem like the keyword in a ceremony with this condi bundle. Are they such a yendy chasta can go chinan but in Chupan such a corrections in game chat the maintenance should them the keywords monologue chayendi and the money final chase the Jake Pena. Final chat the moon make at a process flow on a and a cotta keyword in the antagonica than a process flow on a injasta and another yasta on a concept to run chatam on the awareness touch con. Okay, okay. A children there, they rep maximum either rep objects and keywords, objects and the hypothem a page and the bill children chip and content writing at large of someone. I think make Munda keywords with a grunte. In a custom fifty percent in Chubistan at Love Rial and a Chubistan than in Chimir Kalakchus Kondi, Serpotum. Repite of Jesus and morning lawn can connect a year, repite the chases and compulsory to Bersila. Managamic consum idea of chess and max and on Pedro factors up for Nangala factors and Nick apply as Kunda well the main keyword over this cone. Then the title of it, you are located to get corner, even you just couldn't have the month of process. Problem on the look of the content trusted up to Yalaras Kundaman, sir, basic and in Chapton and other word of content is the gun and just an adjustment in the next chapter. Our Excel sheet love as the commentators, the Mamulga Val, any pages, better any record of business classification, say, sir, any of the five sites, this con, a good land, Malay and the depth of the country's either. So, five sites is going to max on. And it's a year and analysis. I don't know if you're going to be a good thing. I'm going to be a good thing. So, I'm going to be a good thing. So, I'm going to be a good thing. So, I'm going to be a good thing. Keywords are not a problem. I'm going to be a good thing. I'm going to be a good thing. I'm going to be a distribution keywords. I'm going to be a good thing. I'm going to be a good thing. So, I'm going to be a good thing. I'm going to be a good thing. Adi data untuk anda lalu mampul kat tiri untuk anda dengan update chest mana, unna matuk oksar curan di keywords wat jekra unna content orang kuman kaipen content orang ku wat lalu curan oksari. And in particular, global ya peraturan kata, ini anda kiri kalip kata, anda milu share je sini, anda kiri unna. In lalu meeting ini kita peraturan kata recording sir. हाँ वो नहीं अंदर की कल्पे का था उन्हें E class P class का कौन सा आता है या अंदर की कल्पे global का नहीं का था हाँ अंदर की अंदर की राधे नहीं मेरे वर के उस संद में महिलाएँ डी वर के access हम ढूँढने लगे ओके अलग तो कॉल है और क्या फार्म का था 
స్టూడెంట్స్ అందరికి అందరికి ఇవ్వను అందరికి ఇవ్వను ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆ బ్యాచ్ ఇస్తాను సపరేట్ గా ఏంటంటే విడిగా ఒక బ్యాచ్ ఉంది ఫస్ట్ బ్యాచ్ మొన్న రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసింది లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ది ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం ఇండెప్త్ గా కావాలి అంటే రిఫరెన్స్ పర్పస్ కి అందులో కొంచెం అది ఇస్తున్నాను సో కొంత ఐడియా వచ్చింది అది ఇప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి అందులో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయండి మాక్సిమం సో మనకి ఏంటంటే ఒక త్రీ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ అయ్యి ఉంటాయి సో అవి చూసుకొని మిగతా చదివినప్పుడు అర్థం కాదు అంటే మన ఇప్పుడు రన్నింగ్ బ్యాచ్ కొంత ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి కాన్సెప్ట్స్ పరంగా అయిపోయిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా కొంచెం కావాలి అనుకుంటే ఇందులో ఉండేది అందులో ఉండేది కాన్సెప్ట్ ఒకటే కాకపోతే కొంచెం బ్రాడ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అని చెప్పి అవి ఉంచాను మనకి ఇంకా ఒకటే ఉంటుంది ఇది చూడండి ఒకవేళ నేను ఇస్తాను ఒకటే ఒక ఫైవ్ డేస్ ఆగిన తర్వాత ఒకవేళ కావాలి అంటే ఆ బ్యాచ్ యాక్సెస్ కూడా ఇస్తాను సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ వీడియోనే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్ కూడా అంతే ఉంటుంది టాపిక్ వైజ్ పెట్టుకుందాం అంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదా నాకు మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు సపోజ్ బ్లాగర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను బ్లాగర్ గురించి ఉన్న క్లాస్ ఆ రోజు మెయిన్ కీ కంటెంట్స్ ఉంటాయి కదా బ్లాగర్ అలాగా వర్డ్ ప్రెస్ అట్లా పెట్టాం అనుకోండి ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవడానికి ఉంటది ఇప్పుడు అన్ని వెతికే కన్నా నేను ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అలా చూడటం కన్నా మన క్లాస్ విన్నది వెతికితే ఇంకా ఈజీగా అనిపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ పెట్టేది టైటిల్స్ కొన్ని వచ్చేస్తాను మాక్సిమం స్టార్టింగ్ పెట్టలేదు తర్వాత నుంచి పెట్టేస్తున్నాను ఈ రికార్డింగ్ మా లింక్ పెడుతున్నాను కదా ఇవి మారుస్తాయండి స్టార్టింగ్ త్రీ క్లాసెస్ పెట్టలేదు మిగతా అయితే మా వాళ్ళు ఇలా టైటిల్ వచ్చేస్తుంది ఏదన్నది నేను అప్డేట్ చేస్తాలండి ఒకసారి చూస్తాను ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ ఉంటుంది చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను చూడండి అది ఓవరాల్ కాపీ చేసుకోండి ఇక్కడ అది వచ్చిందా మీకు మెసేజ్ వచ్చిందండి డైట్ డిజిటల్ మార్నింగ్ బ్లాగ్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ అని ఇప్పుడు పిన్ చేశారా మీరు ఆ ఇందులో పిన్ చేశాను చూడండి ఒకసారి మీ మెయిల్ ఐడికి పంపిస్తున్నాను అది చూడండి ఒకసారి అంటే మామూలు బయట దొరికే డేటాని కాకపోతే నేను కొద్దిగా క్లాసిఫైడ్ చేశాను దేనికి దానికి అది ఒకసారి చూడండి సార్ ఇప్పుడు మనం ఇంకొక క్యాంపెయిన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అన్నమాట నేను గూగుల్ దాని అంటే ఆ క్యాంపెయిన్ కూడా ఏంటంటే మనం ఏదో ఒకటి యాడ్ ఇస్తున్నట్టు సమ్ వీడియో కంటెంట్ ఏదో పెడుతున్నాం అన్నట్లు ఏదేదో అడిగింది అనమాట సేల్స్ ఆ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అది గూగుల్ అడ్వర్స్ అంటే గూగుల్ అడ్వర్స్ లో మనకి దేని పర్పస్ యాడ్ పెడుతున్నాం అనేది అడుగుతాడు అక్కడ అంటే సేల్స్ పర్పస్ ఆ లేకపోతే లీడ్ పర్పస్ ఆ లేకపోతే వెబ్‌సైట్ విజిటర్స్ పర్పస్ అనేది అడుగుతాడు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే గోల్ ను బట్టి మనకు లోపల క్యాంపెయిన్స్ చూపిస్తాడు ఏమేం క్యాంపెయిన్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి మన గోల్ కి తగ్గట్టు కానీ అదంతా కూడా మీకు ఎస్ఈఎం లో అంటే గూగుల్ అడ్వర్స్ లో వస్తుంది మనం అయితే ఎస్ఈఓ దగ్గర ఉన్నాం కదా ఇది సపరేట్ అది సపరేట్ గా ఉంటుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదివరకు అడిగేవాడు కాదు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు దాన్ని చూడండి 
ఇది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బ్లాగ్ అనమాట మామూలుగా జనరల్ గానే బయట దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అంతా ఒక చోట పెట్టి క్లియర్ చేశాను సో మనకి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో ఇండివిజువల్ కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ డివైడ్ చేశాను సో మీరు ఏం చేస్తారంటే కనుక ఇప్పుడైతే ఏమొద్దు ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఒక నిమిషం సో మనకి ఇండివిజువల్ గా ఉన్నాయండి ఒకసారి ఇది చూడండి రీడైరెక్ట్ చేసిన యువర్ఎల్స్ ఒకవేళ మీకు వర్క్ అవకపోతే రేపు చూడండి ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది యువర్ఎల్ సెండ్ చేసాను కదా ఇండివిజువల్ ఉంటుంది ఇందులో కీవర్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసింది కాకుండా ఇంకొద్దిగా థీరీ వైజ్ ఉంది సో ఇది ఒకసారి చూడండి అంటే ఏమే ఏమేమి చెప్పారు ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇంకేమేమి ఉన్నాయని చూడండి జస్ట్ ఊరిన అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసే కీవర్డ్ గా ఊరికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కొంచెం డేటా ఇచ్చారు సో ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ కీవర్డ్ ఉంటుంది ఒకటేమో టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఒకటేమో లాంగ్ షార్ట్ టైల్ కీవర్డ్ లాంగ్ టైల్ కీవర్డ్ సో ఎవర్ గ్రీన్ కీవర్డ్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు కూడా కీవర్డ్స్ మారవు ఇంకా సో కస్టమర్ డిఫైనింగ్ కీవర్డ్ అంటే కస్టమర్ అట్రాక్ట్ చేసే కీవర్డ్స్ అంటే బెస్ట్ మోటార్ సైకిల్ కానీ బెస్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ ఇలాగ ప్రొడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కీవర్డ్స్ ఉంటాయి జియో టార్గెటింగ్ కీవర్డ్స్ అంటే కనుక బెస్ట్ హోటల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ కానీ అంటే జాగ్రఫిక్ లొకేషన్ టార్గెటింగ్ అని ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ ఊరిని ఏంటంటే చెప్పారు ఇలా కీవర్డ్స్ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పారు మామూలుగా అయితే ఏంటంటే ఇంకా మన బిజినెస్ని బట్టి మనం జనరల్గా చెప్పేసుకున్నాం అంటే మన బిజినెస్ లోకల్లో ఉంటే కనుక పర్టికులర్గా ఒక ఏరియా లొకేషన్ బట్టి గూగుల్ మ్యాప్స్ చేసుకొని మనకి టైటిల్లో కూడా హైదరాబాద్ వైజాగ్ ఇలా మెన్షన్ చేసుకోవాలి లేదు అనుకుంటే కనుక డైరెక్ట్ కీవర్డ్ తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాం సో ఒక యూజర్ సెర్చ్ చేసే టర్మ్ అనేది ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి ఏదైనా ప్రొడక్ట్ గురించి అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఊరికి నేను ఇలా డిఫైన్ చేశారు అదంతా మనకు అవసరం లేదు బట్ ఏంటంటే జనరల్ ఫ్లోలో వెళ్తున్నప్పుడు ఫార్మల్గా కొంచెం కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా ఒకసారి చూడండి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే కనుక నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు ఊరిన బేసిక్గా ఒకసారి చూడండి ఇదంతా కూడా నిమిషం మీకు ఇందాక ఇవ్వాలి పెట్టాను అదే రీడైరెక్ట్ అది తీసుకోవట్లేదు మీకు ఇప్పుడు ఇది షేర్ చేస్తాను ఒకసారి దీన్ని దీన్ని చూడండి వచ్చిందండి ఇది ఇప్పుడు పెట్టాను సో మొన్న మనం డిస్కస్ చేసుకుంది మనం ఆఫ్ పేజ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఆఫ్ పేజ్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాము సో మన సైట్ లో ఉండే ప్రతి పేజీకి ప్రతి పోస్ట్ కి కూడా 
ఏం చేయాలి అంటే ఆన్ పేజ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆఫ్ పేజ్ కూడా చేయాలి ఆఫ్ పేజ్ లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసింది లాస్ట్ ఏ సబ్మిషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఐడియా ఉందా సోషల్ బుక్ మార్కింగ్స్ యా సోషల్ బుక్ సోషల్ బుక్ మార్కింగ్స్ గురించి చేసాము లైక్ ఇవి ఏంటంటే గనక మనకు సోషల్ మీడియా లాగా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి సెపరేట్ గా ఉంటాయి సో వాటిలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే కనుక సబ్మిట్ చేసి వచ్చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే ఫేస్బుక్ లో ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని ప్రొఫైల్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ కూడా ప్రతి ఎస్బిఎం సైట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఓకే మీరు సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్స్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి వాటికి ఏంటంటే ఎక్కువ మంది వచ్చి వెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఆ సైట్స్ కి పేజ్ అథారిటీ డిమాండ్ అథారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకు పేజ్ అథారిటీ డిమాండ్ అథారిటీ రావాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం మోజ్ ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకుంటే కనుక అది వస్తుంది ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తాం ఒక డైరెక్ట్ గా ఉంటే కనుక పోస్ట్ చేస్తాం యువర్ఎల్ వేస్తాం లేకపోతే కనుక ప్రొఫైల్ లో ఏం చేస్తాం అంటే ప్రొఫైల్ లో యువర్ఎల్ వేసుకుని మనం చేస్తా ఉంటాం సో అవి మీరు ఒక పది సబ్మిషన్స్ చేస్తే మీకు అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ ప్రొఫైల్స్ ఏ టైప్ లో ఉంటాయి అనేది ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఫస్ట్ ఎస్బిఎం నేను చూపించాను సో సెకండ్ ఎస్బిఎం వేరే సైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ ఆ సైట్ లో అదే ప్యాటర్న్ ఉండాలని లేదు ఎందుకు అంటే ఆ వేరే సైట్ లో ప్యాటర్న్ మారచ్చు సో ఉహిరిట్ అనే సైట్ లో మనం నిన్న చేసాము ఇంకొకటి మీరు ఎస్ఎంఎం అనే సైట్ లో చేస్తే దానికి కొంచెం ప్యాటర్న్ మారచ్చు బట్ ప్రొసీజర్ అయితే అలాగే ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కొత్త ఆప్షన్స్ అడగచ్చు కొన్ని తీసేయచ్చు మనం అయితే చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే మనం ఏదైతే డేటా ఉందో మనం ఏ సైట్ ని ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకున్న డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ సైట్ డేటా మొత్తం మనం దగ్గర పెట్టుకోవాలి సో దానికి మనకి ఏమేమి కావాలి అంటే మనం ఏ పేజ్ ని అయితే ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ పేజ్ టైటిల్ తీసుకోవాలి ఏ పేజ్ అయితే ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ పేజ్కి మనం రాసుకున్న డిస్క్రిప్షన్ మెట్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అడిగినా ఆ మెటా డిస్క్రిప్షన్ వేయాలి ఇంకా ఎక్కువ అడిగితే కనుక క్యారెక్టర్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక మిగతా డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ పేజ్ యొక్క వివరాలు ఏంటిది అంటే కనుక ఆ పేజ్ వివరాలు తీసుకుంటాను సో ఆ పేజ్ వివరాలు తీసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాను ఇంకా కీవర్డ్స్ అన్న ట్యాక్స్ అని ఎక్కడైనా అడిగితే కనుక దానికి సంబంధించి వేస్తాను నేను ఈ పేజ్ సపోజ్ దీన్ని ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మన మెయిన్ హోమ్ పేజ్ ని సో ఎస్బిఎంస్ అయిపోయింది ఇవాళ ఉన్న సబ్మిషన్ ఏంటిది అంటే కనుక నెక్స్ట్ సో ఎస్బిఎంస్ అయిపోయింది డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ ఓకే డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ అంటే మన టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో మన పేరు రావాలనుకోండి ఏం చేస్తాం అంటే టెలిఫోన్ అథారిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సో మనం మన మన బిజినెస్ గురించి మనం స్కూల్ లేకపోతే ఏంటి థియేటర్ హోటల్ అనేది వాటికి బిజినెస్ ప్రొఫైల్ చెప్తే వాడు ఆ కేటగిరీలో మనల్ని అక్కడ అందులో వేస్తాడు సో అట్లాగే ఏంటంటే డైరెక్టరీస్ అంటే ఏంటంటే లైక్ టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ లాగా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకో రిజిస్టర్ చేస్తాం అండి మన బిజినెస్ ఇది అని చెప్పి అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది కాదు జస్ట్ సైట్స్ లో ఏం చేస్తాం అంటే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం అంతే సో దానికి ఏంటంటే డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఏ ఒకటే సబ్మిషన్స్ ఒక పది పదిహేను ఉన్నాయి మీరు ఏ సబ్మిషన్ చేద్దాం అనుకుంటే ప్రతి సబ్మిషన్ కు నెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ దొరుకుతాయి సో ప్రతి సైట్ కొట్టుకోవడం ఆ లోపల కేటగిరీ అనేది మనకు రిలేటెడ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మన సైట్ లింక్స్ అక్కడ ఏవైతే అడిగారో ఆ డేటా అందులో సబ్మిట్ చేయడం బయటకు వచ్చేయడం అంతే సో నేను నేను ఎస్బిఎంస్ చేసినప్పుడు ఒక సైట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను ఇవాళ డైరెక్టరీస్ కి కొన్ని వచ్చినాయి సో ఈ సైట్ అనేది పని చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే నెట్ లో దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీలాంటి వాళ్ళు కూడా మన లాంటి వాళ్ళు కూడా పెట్టు సైట్ లో మీరైనా సరే ఒక చిన్న డమ్మి బ్లాగర్ క్రియేట్ చేసుకుని డైరెక్టర్ సబ్మిషన్ లిస్ట్ అని చెప్పి పెట్టేయచ్చు సో అది వర్కౌట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు చెప్పలేము ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక డైరెక్టరీస్ ఓపెన్ చేశాను వర్కౌట్ అయితే కనుక చూద్దాం లేకపోతే లేదు సో ఇది ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ చెప్పాను సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే కనుక నిన్న అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ అకౌంట్ ఏం క్రియేట్ చేయవసరలా సో హోమ్ సబ్మిట్ లేటెస్ట్ ఉంది మనం చదవడానికి రాలా మనం ఏం చేస్తానికి వచ్చాం సబ్మిట్ చేస్తానికి వచ్చాం సో ఇక సబ్మిషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతాడంటే కనుక ఫ్యూచర్ లింక్ అంటే పెయిడ్ లింక్ అడుగుతాడు సో మనం ఏంటంటే ఏ లింక్ ఏ సబ్మిషన్ అయినా సరే ఏ లింక్ అయినా సరే పెయిడ్ లింక్స్ కొనుక్కోకూడదు మనం చేసేది ఏంటి ఇప్పుడు బ్యాక్ లింక్ జనరేటర్ సైట్ కి లింక్స్ జనరేట్
అసలు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి పెయిడ్ లింక్స్ అనేది ఎక్కడా కొనకూడదు మనం సబ్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఒకరికి మనీ ఇచ్చి వాళ్ళ సైట్లో బ్యాక్ లింక్ అనేది అసలు ఎక్కడా కూడా కొనకూడదు సో అలాగే రెగ్యులర్ లింక్స్ కొని రెగ్యులర్ లింక్స్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రీ లింక్స్ ప్రాబ్లం లేదు కానీ రెగ్యులర్ లింక్స్ విత్ రెసి ప్రోక్లర్ అన్నాడు ఇది ఒకటే ఏంటంటే రెసి ప్రోక్లర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్టరీస్లోనే వస్తుంది ఈ రెసి ప్రోక్లర్ అనే దానికి ఎగ్రీ అయితే ఏంటి మీనింగ్ అంటే మన మన లింక్ వాళ్ళ సైట్లో సబ్మిట్ చేస్తున్నాం అట్ ఎ సేమ్ టైం వాళ్ళ లింక్ ఓకే సో వాళ్ళ లింక్ అనేది మన సైట్లో కూడా ఎక్కడో చోటు పెట్ పెట్టాలన్నమాట రెసి బ్రోకర్ అంటే కనుక అంటే ఇప్పుడు మనం లింక్ ఇవ్వచ్చా వాళ్ళకి మన సైట్ నుంచి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి మన సైట్ కి ఉన్న పేజ్ అదార్టీ డొమైన్ అదార్టీ కూడా వాడికి ఎంతో కొంత ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఉండదు మన దగ్గరే వన్ రూపీ ఉంది సైట్ పేజ్ అదార్టీ డొమైన్ అదార్టీ మళ్ళీ వాడికి బ్యాక్ లింక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఒకటి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన సైట్కి ఉన్న పవర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ మనం ఎవరికి బ్యాక్ లింక్స్ ఇవ్వకూడదండి మనమే బయట నుంచి బ్యాక్ లింక్స్ తెచ్చుకోవాలి సో ఈ రెసి ప్రోకల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ రెసి ప్రోకల్ యా హలో ఓకే ఓకే అది రెసి ప్రోకల్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర మనకి ఒకవేళ స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే కంపల్సరీ రెసి ప్రోకల్ లింకేజ్ చెయ్యాలి ఫ్రీ ఫ్రీగా ఓన్లీ మన లింక్ సబ్మిట్ చేసుకుని వస్తానికి ఆప్షన్ లేదు అంటే ఆ సైట్ క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే కొన్నిటికి ఏంటంటే రెసి ప్రోకల్ ఆప్షనల్ అని ఇస్తాడు ఆప్షనల్ అన్నప్పుడు మనం ఫ్రీది కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు చెక్ చేసుకోండి రెసి ప్రోకల్ రెగ్యులర్ విత్ రెసి ప్రోకల్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు ఓకే ఓన్లీ రెగ్యులర్ ఫ్రీ చేసుకోండి పెయిడ్ కూడా చేయొద్దు ఇప్పుడు అయితే నేను ఫిల్అప్ చేస్తాను ఓకే అప్పుడు టైట్లు ఏంది ఇక్కడ ఏంటంటే అకౌంట్ అకౌంట్ సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏమి అవసరం లేదు సో ఈ డేటా అంతా కూడా నేను ముందే కాపీ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను పద్దాక ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసి ఆ పేజ్లో టైటిల్ ఏముంది డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది ఇదంతా కూడా పెట్టవసరం సో టైటిల్ ఏముంది అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే టైటిల్ ఉంది నా దగ్గర సో టైటిల్ తీసుకుంటున్నాను అంటే చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి అంటే ప్ర ప్రతిసారి ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ కాకుండా పద్దాక ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ డేటా వస్తుంది సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని చూద్దాం ఇక్కడ నేను అడుగుతున్నాడు నా పేరు అనంత్ ఓకే నేను ఈ సైట్ ఓనర్ని కానీ నా నేమ్ అయ్యకూడదు ఇక్కడ ఏది వేయాలి ఈమెయిల్ అడుగుతున్నాడు వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ వేయాలి ఇక్కడ కేటగిరీ అనేది అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ప్రతి సబ్మిషన్లోను కేటగిరీ కానీ నేను అడిగినట్టుగా మనకి కలెక్షన్ కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ కేటగిరీస్ అనేది కరెక్ట్గా చేయాలండి ఓకే సో మంది జా మంది ట్రైనింగ్ కదా ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఉండు ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పి ఎంటర్టైన్మెంట్ కేటగిరీలో మనం పోస్ట్ వేయకూడదు ఓకే సో మనది అయితే చూసుకొని మనకు మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్న కేటగిరీ చెక్ చేసుకోండి ట్రైనింగ్ ఉందేమో చూడండి సో లెటర్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే టీ స్టోరేజ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటే అన్ అందరూ ఇన్ని ఇన్నే కేటగిరీ పెట్టాలని లేదు వీళ్ళు ఒక పది కేటగిరీస్ పెట్టి ఒక్కొక్క దాంట్లో సబ్ కేటగిరీస్ ట్వంటీ పెట్టచ్చు వేరే వాళ్ళు ఒక వంద క్యాట్ వంద డైరెక్ట్ కేటగిరీలు పెట్టచ్చు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఉన్న ఎగ్జాక్ట్గా డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చెప్పి ఒకవేళ లేకపోతే కనుక ఏం చేస్తారంటే కనుక మీకు రీ రిలేటెడ్గా ఉన్న నియరర్ కేటగిరీలు వేసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది అంటే సో మీకు కొంతవరకు మీకు వచ్చే బ్యాక్ లింక్ అనేది కొంతవరకు యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళి ఎంటర్టైన్మెంట్ పోస్ట్లో వేశాను అనుకోండి ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఆర్టికల్ చదివి ఓకే ఇక్కడ ఇలా వస్తాయి కేటగిరీస్ అని యూజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ సైట్లోకి ఒక లాగిన్ అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పి ఓపెన్ చేస్తాడు వాడు చూసేది ఏంటంటే అవార్డ్స్ కామెడీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు నేను ఏదో రేడియో అని పెట్టి నా పోస్ట్ వేసాను అనుకోండి వాడేమో రేడియోలో ఏదో ప్రోగ్రామ్స్ గురించి కానీ దాని అవార్డ్స్ దాని ఆర్జేస్ గురించి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎత్తుకుతూ ఉండి ఈ సైట్లోకి రావచ్చు సో మనం వేసిందేమో డిజిటల్ మార్టింగ్ పోస్ట్ కేటగిరీ ఏమో రేడియో సెలెక్ట్ చేసాం ఒకవేళ యూజర్ సైట్లోకి వస్తే సైట్లో ఉంటాడా మన సైట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాడా చేయరు ఓకే ఓపెన్ చేసినా కూడా వెంటనే క్లోజ్ చేసేస్తాడు అలా వెయ్యి మంది యూజర్స్ వచ్చినా మనకు లాసే అసలు ఒకడు వచ్చినా లాసే ఎందుకంటే ఒక యూజర్ ఒక యూజర్ వచ్చినా మన సైట్లో 
మీరు ఏ పో ఏ సబ్మిషన్ లోకి వెళ్ళినా సరే కేటగిరీ అని ఎక్కడ వచ్చాడు అడుగుతుండాలి లేకపోతే కలెక్షన్ అని కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు అక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో దాన్నే వేసుకోండి లేకపోతే కనుక మీకు మీరు నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ నెక్స్ట్ కేటగిరీని తీసుకొని అక్కడ వేసుకుంటే కనుక మీకు కొంచెం యూజ్ ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు అయితే ఇంటర్నెట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిజిటల్ మార్టింగ్ కాబట్టి లేదు అనుకుంటే నేను ఎడ్యుకేషన్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటున్నాను డిజిటల్ మార్టింగ్ లేదు కాబట్టి రిసిప్రోకల్ మనం హలో తీసుకోండి రెసిప్రోకల్ అంటే మామూలు ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వీడు ఇక్కడ వీడి సైట్ లింక్ ఇచ్చాడు దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే కనుక దీన్ని తీసుకెళ్లి మన సైట్ లో ఏదో పేజ్ లో కానీ ఏదో పోస్ట్ లో కానీ పెడితే ఆ పోస్ట్ టైటిల్ ఉంటుంది ఆ పోస్ట్ ఇవారల్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ పేజెస్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఆ ఫైవ్ పేజెస్లో నేను ఒక ఫోర్త్ పేజీలో పెట్టాను అనుకోండి సో డిజిటల్ ఐడి సో ఇప్పుడు అదేంటంటే కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాడు ఇచ్చిన ఇవారలు తీసుకొని మన సైట్లో ఏదో ఒక పేజీలో కానీ ఏదో ఒక పోస్ట్లో కానీ పెట్టాలి సో పెట్టిన తర్వాత ఆ పేజ్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో సో సపోజ్ నేను ఒకవేళ హోమ్ పేజ్ లో పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ హోమ్ పేజ్ యొక్క ఇవ్వరాలు తీసుకెళ్లి నేను ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే వాడు ఏం చెక్ చేసుకుంటాడు అంటే ఈ ఇవ్వరాలు వాడు క్లిక్ చేసుకొని చూసుకొని 
ఈ సైట్ లో గనక వాడి పేజ్ ఈ లింక్ ఉంటే గనక వెంటనే మన సైట్ లింక్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కానీ మనం ఏంటి రిసీవ్ బ్రోకర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చేయకూడదు ఓకే నేను ఈ ఫీల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేసేసాను కదా సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా పెడుతున్నాను ఇప్పుడు కంటిన్యూ పడుతున్నాను సో ఇప్పుడు ఏం వస్తుందో చూడండి నేను రెగ్యులర్ లింకే పెట్టాను రెగ్యులర్ విత్ లింక్స్ విత్ రిసీవ్ బ్రోకర్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టలేదు ఓకే సో నేను సబ్మిట్ కొట్టాను మనకు ఒకవేళ సైట్ సబ్మిట్ కొట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పని చేస్తూ ఉంటుంది సైట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు పని చేయకపోవచ్చు అది మనం ఏం చేయలేము ఓకే అయితే అని ఈ డేటా ఈ సైట్ యొక్క డేటాను మనం సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఏమైనా వచ్చింది సబ్మిట్ డాట్ పిహెచ్పి అని వచ్చింది ఇక్కడ సబ్మిటెడ్ అని వస్తుంది అది లోడ్ అవుతుంది సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే సబ్మిటెడ్ అని చెప్పి వస్తుంది సో అలా సబ్మిట్ అయితే కనుక మనకి ఏమవుతుంది అంటే సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసాం వాడు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఒకవేళ వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇలా ఇంటర్నెట్ అనే దాంట్లో వేసాం కదా సో వీటిలో ఏదైనా ఎర్ర ఉన్నా ఇట్లాకొచ్చు వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏదో అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన సైట్ లింక్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కేటగిరీలో ఎవరైనా చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పర్టికులర్గా పీపుల్కి మన సైట్లో మనం వేసిన డేటా అనేది ఇలా విజిబుల్ అవుతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ సైట్ యాక్సెస్ చేసుకొని అక్కడ క్లిక్ చే అక్కడ క్లిక్ చేసుకొని మన సైట్లోకి రావచ్చు ఓకే ఇదేంటంటే ఒకవేళ ఈ సైట్లో ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అంటే చాలా మంది ఓపెన్ చేసి సబ్మిట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వదని ఉంటాడు సో మనకేంటంటే ఎర్ర వస్తే కనుక చేయాల్సిన పని లేదు లేకపోతే కనుక సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో మనం ఇంటర్నెట్ అనే దాంట్లో వేసాం కదా మనం సబ్మిట్ చేసేసాము వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది అంటే సైట్ ఎట్లా వస్తుంది ఓకే మనం వేసిన సైట్లు మనం వేసిన యువర్ఎల్ ఇదంతా కూడా ఇట్లా వస్తుంది సో ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది ఆర్టికల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది ఈ సైట్లో ఎలా అయితే వచ్చిందో సార్ ఇది ఆ సైట్ రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే ఈ ఆర్టికల్స్ మనం చదవడానికి ఉంటుంది అలా మన సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది ఈ సైట్ లోనే ఓపెన్ అవ్వాలి కానీ బయట ఏ సైట్ అయితే ఉందో ఆ సైట్ రీడెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం వేసిన డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా ఆ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం వేసిన టైటిల్ ఉంది కదా ఆ టైటిల్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం వేసిన లింక్ యూఆర్ఎల్ లింక్ ఉంది కదా అలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ సైట్లోకి వచ్చి చదువుతున్నారో ఇంటర్నెట్ గురించి మనం వేసిన చదువుకొని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా మన సైట్కి వస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఇలా ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనం వాళ్ళని చూడొచ్చు అనమాట సో అంటే ఇలా మనం సబ్మిట్ చేసిన లింక్ మనం అవి ప్రతి సబ్మిషన్ కూడా మనం సబ్మిట్ చేసేవన వరకే మన బాధ్యత వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా చేయకపోతాడు అనేది చాలా క్రైటీరియా అది మనం యాక్సెప్ట్ అయితే కనుక ఏమవుతుంది అంటే మన జీమెయిల్కి మనం ఇందాక ఇచ్చిన ఒక జీమెయిల్ ఉంది కదా ఆ జీమెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీ లింక్ సబ్మిట్ అయ్యింది సబ్మిట్ అవ్వలేదు అని చెప్పి సబ్మిట్ అయితే వస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా అక్కడ పంపించేస్తాడు అయితే మీరు సబ్మిట్ చేసిన లింక్ ఫెయిల్